75 hard, what is it? I failed 75 hard. I failed 75 hard. I failed 75 hard. I failed the 75 hard. I failed. I failed. I failed. I failed. I failed. I failed. 75 days hard challenge. Prithivir, onno tome ekti kothin challenge. Ita amon ekta challenge jodi tumi ita ekbar accept korte paro ar agami 50 din porjonto jodi ita mene cholte paro, thale tomar jibon 100 100 percent pori borton hoye jabe. Tomar mindset, tomar fitness, tomar attitude, shop kichu pori borton hoye jabe. Jodi tumi boka thako thale budhi man hoye jabe. Ar jodi tumi anesmart thako, durbol thako, thale tumi ekjon shokti shaliyar intelligent manushe pori no tohobe ki. বিশ্বাস হচ্ছে না তাই তো হ্যাঁ প্রশ্ন উঠতে পারে যে ভাই কি বলছো মাত্র 75 দিনের চ্যালেঞ্জে মানুষের জীবন পুরোপুরিভাবে পরিবর্তন কিভাবে কি অথবা এটাও বলতে পারো যে শুধুমাত্র 75 দিন কেন 70 80 90 100 দিনও তো হতে পারতো বন্ধুরা তোমার মনে যদি এই প্রশ্নটা উকি দেয় তাহলে আজকের এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো কারণ আজ তুমি যা যা শিখতে পারবে তার মধ্যে অলরেডি লাখো মানুষের জীবন বদলে গিয়েছে আর এখন সময়টা তোমার তাহলে চলো প্রথমে জেনে নেই যেই 75 ডেজ হার্ড চ্যালেঞ্জটা আসলো কোথা থেকে ঘটনার সূত্রপাত ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে সেখানে একটা জিনিস খুব বেশি फेमस হচ্ছে যাকে 75 ডেজ হার্ড চ্যালেঞ্জ বলা হচ্ছে আর এটার প্রভাব এখন সেখান থেকে ভারতবর্ষে চলে এসেছে 75 দিন পর্যন্ত তোমার বডি আর মাইন্ডকে এমন কিছু সিচুয়েশনে ফেলতে হবে যেখানে প্রতিদিন তোমার ঘাম ছুটে যায় তোমার মাথা ব্যথা হওয়া শুরু হয়ে যায় তুমি আরাম করার জন্য শর্টফট করতে থাকবে এই হচ্ছে 75 ডেজ হার্ড চ্যালেঞ্জ আর হ্যাঁ যদি একদিনও তোমার একটা রুল মিস হয়ে যায় তাহলে সেটা প্রথম দিন থেকে আবার শুরু করতে হবে 2019 সালে এই 75 ডেজ হার্ড চ্যালেঞ্জকে একজন আমেরিকান পডকাস্টার এবং ফিটনেস সাপ্লিমেন্ট কোম্পানির সিইও অ্যান্ডি ফ্রেসেলা ডেভেলপ করেছিলেন ওনার এই চ্যালেঞ্জটার আইডিয়া তখন এসেছিল যখন তিনি ক্যানাডিয়ান অ্যাথলিট জেমস লরেন্সের ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন যদি তুমি তাকে না চিনে থাকো তাহলে আয়রন কাউবয় নামে তাকে ডাকা হয় এর কারণ উনি পঞ্চাশটি আলাদা আলাদা শহরে একটানা পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত টোটাল ফিফটি আয়রন ম্যান ট্রাইথলন রেসেস কমপ্লিট করিয়েছেন আয়রন ম্যান ট্রাইথলন মূলত এই পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট রেসেসের মধ্যে একটি যেখানে তোমার চার কিলোমিটার পর্যন্ত সুইমিং একশো আশি কিলোমিটার বাইসাইকেল রাইড এবং বিয়াল্লিশ কিলোমিটার বাইসাইকেল রানিং কমপ্লিট করতে হবে আর জেমস প্রতিদিন এক একটি রেস কমপ্লিট করেছেন তাও আবার একটানা পঞ্চাশ দিন একদিনেরও বিনা রেস্টে বলা যায় এক মেন্টাল ফর্টিটিউড ডেভেলপ করার জন্য তোমাকে প্রতিদিন নিজেকে ইন্টেনশনাল এরকম আনকমফোর্টেবল সিচুয়েশনে ফেলতে হবে যা থেকে তোমার কষ্ট অনুভব হবে আর এই কষ্টটা তোমার ব্রেনের অভ্যাস হয়ে যাবে লরেন্সের এই ইন্সপায়ারিং স্টোরি আর ওনার মেন্টাল অ্যাটিটিউড থেকে ইন্সপায়ার হয়ে এন্ডি সেভেন্টি ফাইভ হার্ট চ্যালেঞ্জকে তৈরি করেন যেখানে ওনার শুধু ফিটনেস চ্যালেঞ্জ নয় বরং এটাকে ট্রান্সফরমেটিভ মেন্টাল টাফনেস প্রোগ্রাম বানানোর চেষ্টা যাতে তুমি তোমার লাইফের কন্ট্রোল নিজের হাতে নিতে পারো যাতে তুমি তোমাকে পারমানেন্টিভাবে চেঞ্জ করতে পারো হ্যাঁ পারমানেন্টি বাট এটা একদমই সহজ না আর যে জিনিস কঠিন হয় সেটা সম্পূর্ণ করাটা অনেক কষ্টকর এখন পর্যন্ত টেন মিলিয়ন মানুষ এই চ্যালেঞ্জে পার্টিসিপেট করে ফেলেছে বাট এই চ্যালেঞ্জটা এত বেশি এত বেশি হার ছিল যে শুধুমাত্র এক পার্সেন্ট মানুষ মানে এক লাখ মানুষ এই চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করতে পেরেছে আর বাকি সবাই ফেল হয়ে গেছে তুমি এখন স্ক্রিনে একজন ব্যক্তির ছবি দেখতে পাচ্ছ যার নাম হচ্ছে আঙ্কিত হয়তো তুমি ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক ইউটিউব সহ যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় লোকটাকে অবশ্যই দেখে থাকবে তিনি ইন্ডিয়াতে থাকেন আর বর্তমানে তিনি পুরো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে আছেন আর তারই ভাইরাল হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ডেজ হার্ট চ্যালেঞ্জ ইনি শুধু এই চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্টই করেননি বরং তিনি এটা সম্পূর্ণ করে পুরো দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাথে সাথে তিনি এটা সবাইকে প্রমাণও করে দিয়েছে যে আসলে এই চ্যালেঞ্জের জন্য তার পুরো জীবনটা পরিবর্তন হয়ে গেছে পঁচাত্তর দিনের মধ্যে তার মেন্টাল কন্ডিশনের সাথে সাথে তার ফিজিক্যাল কন্ডিশনও বদলে গিয়েছে আসলে সেভেন্টি ফাইভ ডেজ হার্ট চ্যালেঞ্জের ভিডিওগুলি যতটা ইন্টারেস্টিং হয় এই চ্যালেঞ্জটি সম্পূর্ণ করা ততটা সহজ নয় এই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করার পর তুমি যদি এই চ্যালেঞ্জের যে কোনো একটি নিয়ম ব্রেক করো তাহলে তোমাকে পুনরায় এই চ্যালেঞ্জটি আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে তাই এটা এমন একটা চ্যালেঞ্জ যেটা অ্যাকসেপ্ট করতে হিম্মত লাগে সাহস লাগে দেখো অনেকেই হয়তো এই মোটিভেশনাল ভিডিওটি দেখে বলবে যে ভাই আমি করব এই তো কাল থেকেই শুরু করব পরশু থেকে করব আর কদিন যেতে না যেতেই তুমি কোথায় সেই চ্যালেঞ্জ কোথায় আর আমার এই মোটিভেশনাল ভিডিওটি বা কোথায় তোমার মাইন্ড তোমাকে এভাবেই প্রতিনিয়ত বোকা বানিয়ে যাচ্ছে কদিন পর তুমি সব ভুলে যাও কিছুই আর মনে থাকে না হতে পারে আমি যেমনটা বলছি তুমি তেমনটা নাও হতে পারো বাট এটাই রিয়েলিটি আর তাই আজকে তোমার কাছে দুটো অপশন আছে হয় তুমি সেই ফেল হয়ে যাও নাইনটি মানুষের কাতারে চলে যাও আর এই চ্যাল
এবং তুমি যদি সত্যি এই চ্যালেঞ্জকে আজ থেকে এখন থেকে ফলো করার জন্য প্রস্তুত থাকো তাহলে ভিডিওটি পজ করে এবং কমেন্ট সেকশনে গিয়ে লেখো ইয়েস আই উইল অ্যাকসেপ্ট দিস চ্যালেঞ্জ ফ্রম নাও কাল থেকে নয় আজ থেকে নয় এখন থেকে আর এই কথাটা তোমার মাথায় গেছে নাও এই চ্যালেঞ্জটি সম্পূর্ণ করতে হলে তোমাকে পাঁচটি নিয়মের অনুসরণ করতেই হবে যা আমি এখন তোমাকে বলতে যাচ্ছি আর এই ভিডিও লাস্টে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেটা অবশ্যই অবশ্যই তোমার জেনে রাখা জরুরি চলো তাহলে জেনে নেওয়া যাক সেভেন্টি ফাইভ ডেজ হার্ড চ্যালেঞ্জের সেই রুলসগুলো কী কী নাম্বার ওয়ান টেক ওয়ান সেলফি এভরি ডে পঁচাত্তর দিন চ্যালেঞ্জের প্রথম নিয়ম হলো তোমাকে প্রতিদিন একটি করে সেলফি তুলতে হবে তোমাকে এমন একটা সেলফি তুলতে হবে যাতে তোমার বডি এবং ফেস ভালোভাবে শো হয় শুনে হয়তো অবাক হয়ে গেলে যে ভাই সেলফি তোলার সাথে লাইফ চেঞ্জিংয়ের কী সম্পর্ক আসলে এই সেলফি তোমাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করার জন্য তুলতে বলছি না এই সেলফিটার উদ্দেশ্য হলো তুমি তোমার এই পঁচাত্তর দিনের জার্নিকে প্রতিদিন ট্র্যাক করবে যাতে তুমি এটা বুঝতে পারো যে এখন তুমি কেমন আছো এবং আজ থেকে পঁচাত্তর দিন পরে তুমি কেমন হয়েছ কি কি পরিবর্তন তোমার শরীরের মধ্যে এসেছে চ্যালেঞ্জের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমার শরীরে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে তা তুমি লক্ষ্য করতে পারবে নাম্বার টু ড্রিঙ্কিং ফোর লিটার্স অফ ওয়াটার ডেলি চ্যালেঞ্জের দ্বিতীয় রুল তোমাকে পঁচাত্তর দিন পর্যন্ত দৈনিক চার লিটার পানি পান করতে হবে এই রুলসটি শুনে হয়তো তোমার কাছে সহজ মনে হচ্ছে কিন্তু এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রুল অনেকবার তোমার ফোকাস কম থাকার পেছনের কারণ হতে পারে ঠিক টাইমে পানি পান না করা এই রুলটি ফলো করার জন্য তুমি তোমার কাছে এক লিটারের একটি পানির বোতল রাখো সব সময় আর একটু একটু করে সময় মতো পানি পান করো তোমার উদ্দেশ্য এটা থাকবে যে সন্ধে হওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি চার লিটার পানি পান করবে যখন তুমি পানি পান করবে তখন তোমার শরীর হাইড্রেটেড থাকে এবং এটি তোমাকে তোমার শরীরের ওজন কমাতেও সাহায্য করে এর ফলে তোমার পরিপাকতন্ত্র ভালো থাকে এভাবে তুমি পঁচাত্তর দিনে প্রায় তিনশো লিটার পানি পান করবে তোমার কাছে মনে হতে পারে এটা আবার কঠিন কি এটা তো আমি খুব সহজেই পূরণ করতে পারবো বাট ওয়েট কঠিন রুলস আর চ্যালেঞ্জ তো এখন আসবে নাম্বার থ্রি ইউ শুড ওয়ার্ক আউট টু ইস এডে তোমাকে দিনে দুটি আলাদা আলাদা সময়ে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের দুটি ওয়ার্কআউট সেশন পূরণ করতে হবে ব্যায়াম না করার কারণে শুধুমাত্র তোমার ফিজিক্যাল হেলথ নয় বরং তোমার ফোকাস কনসেনট্রেশন এবং কগনেটিভ ফাংশনস মেন্টাল হেলথ খারাপ হতে থাকে এখন তুমি যদি তোমাকে তোমার বেস্ট ভাষণ তৈরি করতে যাও তাহলে এই রুলটি ফলো করার জন্য তোমাকে দিনে দুইবার ওয়ার্কআউট করতে হবে যার মধ্যে রয়েছে ইনডোর ওয়ার্কআউট এবং আউটডোর ওয়ার্কআউট এর শর্ত হল রোধ হোক বা বৃষ্টি হোক দিনে অন্তত একবার ঘরে বসে খোলা জায়গায় ওয়ার্কআউট করতে হবে চাইলে তুমি জিমও করতে পারো যেখানে তোমার ফোকাস হবে ওয়েট নিয়ে যেখানে তুমি হ্যাভি ওয়েট নিয়ে তোমার মাসেলের শক্তি বাড়াবে এই ওয়ার্কআউটটি কমপক্ষে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত করতে হবে এরপর হচ্ছে আউটডোর ওয়ার্কআউট তোমাকে ঘরের বাইরে গিয়ে কোনো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করতে হবে যেখানে চাইলে তুমি দৌড়াতে পারো সাইকেল চালাতে পারো এটা চাইলে তুমি ঘরের সাদেও করতে পারো অথবা ঘরের কাছে কোনো বড় মাঠে বা পার্কে গিয়েও করতে পারো কিন্তু শর্ত এটাই তোমাকে এইসব অ্যাক্টিভিটি চার দেয়াল পার হয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে করতে হবে সকাল অথবা বিকেল তুমি দুটি আলাদা আলাদা সময় ভাগ করে নিয়ে এই ওয়ার্কআউট দুটি কমপ্লিট করতে পারো নাম্বার ফোর স্পেসিফিক ডায়েট প্ল্যান খাবার তোমার শরীরের শক্তি খাবার তোমার শরীরকে ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি অনেক স্ট্রং করে বাট আজে বাজে বাইরের খাবার ফাস্টফুড এসব তোমার শরীরের আরও ক্ষতি করে তাই সেভেন্টি ফাইভ ডেজের চতুর্থ রুলটি হলো বাইরের কোনো জাঙ্ক ফুড তুমি খেতে পারবে না পিজ্জা বার্গার কোলড্রিঙ্কস এসব কিচ্ছু না তোমাকে ঘরের তৈরি করা ফ্রেশ এবং ক্লিন খাবার খেতে হবে এছাড়াও চিনি অ্যালকোহল তামাক বা ধূমপানের মতো নেশাগ্রস্ত জিনিস সেবন করা চলবে না আর চাইলে তুমি তোমার ডায়েট প্ল্যান তৈরি করার জন্য কোনো নিউট্রিশন বা ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নিতে পারো নাম্বার ফাইভ রিড টেন পেজেস অফ এ সেলফ ডেভেলপমেন্ট বুক পঁচাত্তর দিনের কঠিন চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করার পর তোমাকে প্রতিদিন মোটিভেশন অথবা রিলিজিয়াস একটা বই পড়তে হবে তোমাকে প্রতিদিন সেই বইটির দশ পৃষ্ঠা পড়তে হবে যা তোমার জীবনে পজিটিভ পরিবর্তন আনবে এবং তোমার চিন্তাধারায় বিশুদ্ধতা নিয়ে আসবে হ্যাঁ বলতে পারো যে ভাই পড়তে তো মন চায় না বাট এটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ দেখো তোমার যদি বই পড়তে ভালো না লাগে প্রথম দিন তুমি তিন পৃষ্ঠা পরের দিন পাঁচ পৃষ্ঠা পরের দিন সাত পৃষ্ঠা করে এভাবে সংখ্যাটা বাড়াতে পারো তবে মনে রাখবে অবশ্যই তোমাকে ভালো কোনো বই পড়তে হবে এখানে তুমি উপন্যাস অথবা গল্পের বই পড়লে চলবে না সেলফ ডেভেলপমেন্ট বা আত্ম উন্নয়নমূলক বই পড়তে হবে এমন বই পড়তে হবে যেটা তোমাকে একজন বেটার পার্সন তৈরিতে সাহায্য করে আর এর জন্য তুমি কোনো ধর্মীয় পুস্তকেরও সাহায্য নিতে পারো এখন যে কথাগুলো তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই জেনে রাখতে হবে
তুমি যদি কোনো দিন কোনো একটা নিয়ম ভাঙো তার মানে তুমি এই চ্যালেঞ্জে হেরে গেলে তোমাকে আবার প্রথম দিন থেকে শুরু করতে হবে ওকে এসব তো তোমাকে বলে দিলাম কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো আমরা এসব করব কিভাবে এই ভিডিওটি লাখো মানুষ দেখবে কিন্তু এই লক্ষ মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র ওয়ান পার্সেন্ট মানুষ করবে এই কঠিন চ্যালেঞ্জকে অ্যাকসেপ্ট করতে এবং ওয়ান পার্সেন্ট মানুষের মধ্যে ওয়ান পার্সেন্ট মানুষই এমন হবে যে এই চ্যালেঞ্জ সাকসেসফুলি কমপ্লিট করতে পারবে এই চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট করার জন্য তোমাকে এক্সট্রিমলি হাই এডুকেশন অ্যান্ড ডিসিপ্লিনের দরকার হবে আর এর শুরু হবে এক কমিটমেন্ট দিয়ে একটি প্রমিস থেকে যেটা আমি তোমাকে শুরুতেই বলেছিলাম আর যখনই তুমি তোমার সাথে এই কমিটমেন্ট করে ফেলবে আর এই সেভেন্টি ফাইভ হার্ট চ্যালেঞ্জ শুরু করবে তখন তোমার জার্নি কিছুটা এরকম দেখাবে প্রথম এক থেকে পঁচিশ দিন তোমার জন্য সব থেকে বেশি কষ্ট হবে ঘাম জড়বে তোমার মাথা ব্যথা হবে হতে পারে তোমার চোখ দিয়ে পানিও পড়বে হেলদি খাবার খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে যাবে বাইরের খাবার খাওয়ার জন্য ছটফট করবে বেশি পানি খাওয়ার কারণে একটু পরপর বাথরুমে যাওয়ারও দরকার পড়বে বেশি ব্যায়াম করার কারণে শরীরে ব্যথা হয়ে যাবে এরপরের ছাব্বিশ থেকে পঞ্চাশ দিন তোমার জন্য এই চ্যালেঞ্জ আনকমফোর্টেবল হয়ে যাবে যেখানে এইটটি পারসেন্ট মানুষ ফেল করে কারণ কখনো এমন দিন আসবে যখন তুমি ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরবে ওয়ার্ক আউট করার ইচ্ছা করবে না বাট তোমাকে পড়তে হবে বই পড়তে পড়তে ঘুম চলে আসবে তোমার মুখ একদম টেস্টলেস হয়ে যাবে কিন্তু তারপরও তুমি ডিসিপ্লিনের সাথে এসব করতে থাকবে এবং পঞ্চাশ দিনের পরে তুমি অনেকটা শান্তি ফিল করবে যেই পঁচাত্তর দিনের কাছাকাছি পৌঁছাবে তোমার কনফিডেন্ট বাড়তে থাকবে তুমি একটা দুরন্ত গতিসম্পন্ন হর্ষের মতো হয়ে যাবে যে কোনোভাবেই থামবে না যতক্ষণ না তার লক্ষ্যে পৌঁছাবে এবং সবশেষে তুমি তোমার সেই বেস্ট ভাষণটা ফিল করবে তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে নগর বাইস্কোপ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকার জন্য অনুরোধ করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং